హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఆంధ్ర ఫుడీస్ ఫ్రెండ్స్ టుడే మన రెసిపీ వచ్చేసి చికెన్ కర్రీ అండి అది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ప్రాసెస్ చేసే ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నారా అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ దానివల్ల మేము అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ యొక్క నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే మనం చికెన్ని వాష్ చేసుకొని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసుకొని కొంచెం ఉప్పు కారం కలుపుకోండి తర్వాత అందులోనే ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పావు టేబుల్ స్పూన్ పసుపు అండ్ ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ కారం యాడ్ చేసుకోండి నేను ఆల్రెడీ ముందు కలిపి పెట్టుకున్నాను కాబట్టి కొంచెం తక్కువ వేసుకున్నాను అండ్ అదేవిధంగా ఇందులో మసాలా పొడి యాడ్ చేసుకుందామండి గరం మసాలా వచ్చేసి ఒక టేబుల్ స్పూన్ అండ్ అదేవిధంగా జీలకర్ర పౌడర్ వచ్చేసి ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోండి అండ్ ధనియాల పౌడర్ కూడా వేసుకోవాలి ధనియాల పౌడర్ వచ్చేసి ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇవన్నీ ముందే మనం చికెన్కి యాడ్ చేయడం వల్ల చాలా టేస్ట్ వస్తుందండి కర్రీకి సో ధనియాల పౌడర్ కూడా ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసేసుకున్నాక ఇందులో కర్డ్ వేడ్ కర్డ్ వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ పెరుగు సో మనం ఇవన్నీ వేసి ముందు మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకోవాలండి కర్డ్ అయితే కంపల్సరీ వేసుకోవాలి అండ్ ఇందులోనే కొంచెం కొత్తిమీర అండ్ ఒక పచ్చిమిర్చి కొంచెం పుదీనా కూడా వేసుకోండి సో ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత మొత్తం చికెన్ కలుపుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా చికెన్కి పట్టే విధంగా సో ఈ విధంగా ముందే మ్యారినేట్ చేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎప్పుడైనా చికెన్ కర్రీ చేసుకోవాలంటే ఈ విధంగా ముందే మసాలాలన్నీ చికెన్కి పట్టించి పక్కన పెట్టుకోండి సో అలా చేసుకుంటే కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇలా పక్కన పెట్టుకున్నాక టెన్ మినిట్స్ స్టవ్ మీద ఒక దాకా పెట్టుకొని స్టవ్ వెలిగించుకున్నాక అందులో ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత అందులో కొంచెం కొత్తిమీర ఒక ఫోర్ పచ్చిమిర్చి అండ్ దా దాల్చిన చెక్క అంటారు కదా ఒక టూ వేసుకోండి వేసుకొని జస్ట్ కొంచెం వేగిన తర్వాత మనం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ ఉంది కదా చికెన్ కూడా వేసేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ చికెన్ అనేది ముందే ఆయిల్లో మనకి కొంచెం వేగాలండి సో వాటర్ ఏమి యాడ్ చేయకూడదు సో ఈ విధంగా ముందు చికెన్ అంతా వేసుకొని కలిపేసుకోండి సో కొంచెం టైం పడుతుంది మీడియం ఫ్లేమ్లో ఈ ఆయిల్ ఇది వేగాలండి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి లేదు అంటే అడుగున మాడిపోతుంది అనమాట సో మీరు ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకున్నప్పుడు మీకు సరిపోలేదు అనుకుంటే ఇక్కడ చెక్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి సో చూసారు కదా ఈ విధంగా కలుపుకోండి ఒక టెన్ మినిట్స్ ఇవి కొంచెం వేగిపోతాయి మనకు చక్కగా సో ఇలా వేగిన తర్వాత మనం ఇందులో ఆనియన్ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సో ఆనియన్స్ అనేవి కొంతమంది ముందే కట్ చేసి ముక్కలు యాడ్ చేసుకుంటారు కదా ఆయిల్లో ఫస్ట్ చికెన్ వేయడానికి ముందు బట్ అలా కాకుండా ఆనియన్ పేస్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోండి ఆనియన్ పేస్ట్ అంటే మీరు ఒక ఆనియన్స్ తీసుకోండి నేను త్రీ ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను ఎక్కువ వేసుకోవద్దండి త్రీ ఆనియన్స్ చేసి తీసుకొని ఈ విధంగా పేస్ట్ చేసుకున్నానండి మిక్సీలో వేసి ఆ పేస్ట్ ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సో ఎక్కువ ఆనియన్స్ వేసుకున్నా కూడా మనకి స్వీట్నెస్ వచ్చేస్తుందండి కర్రీ సో ఎక్కువ వేసుకోవద్దు సో ఇలా ఆనియన్ పేస్ట్ వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోండి సో మనకి ఇప్పుడు ఈ ఆయిల్లో మనం వేసుకున్న ఆనియన్ పేస్ట్ అనేది పచ్చి వాసన మొత్తం పోయేంత వరకు వేయగలండి సో పచ్చి వాసన పోకపోతే మాత్రం కర్రీ టేస్ట్ బాగోదు ఫ్రెండ్స్ ఇది మాత్రం కంపల్సరీ సో చక్కగా మీడియం ఫ్లేమ్లో పచ్చి వాసన మొత్తం పోయేంత వరకు వేయించుకోండి మనకి ఆనియన్ పేస్ట్ అండ్ చికెన్ రెండు కూడా చక్కగా ఈ విధంగా వేగిపోతాయి అనమాట సో ఇలా పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలండి దానికి మూత పెట్టేసుకొని ఒక టెన్ మినిట్స్ వేయించుకోండి ఫ్రెండ్స్ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మీరు చూస్తే మంచి స్మెల్ వస్తుంది అనమాట పచ్చి వాసన అంతా పోయి సో మూత పెట్టేసుకోండి తర్వాత చూస్తే మనకి చూసారు కదా ఆయిల్ అంతా పైకి తెలియ అని చక్కగా వేగిపోయిందో ఆనియన్ పేస్ట్ అండ్ మనం వేసుకున్న చికెన్ కూడా సో ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి కలుపుకే కలుపుకోండి ఫ్రెండ్స్ దీన్ని సో చెప్పాను కదా మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉండాలి లేదంటే అడుగంటూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా కలిపేసుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం ఇప్పటి వరకు వాటర్ ఏమి యాడ్ చేయలేదండి మనకి చికెన్ ఆల్రెడీ వాటర్ ఉంటుంది అండ్ ఆనియన్ పేస్ట్ కూడా వేసాం కదా సో వాటిలోనే చక్కగా ఈ విధంగా వేగిపోయిందండి చికెన్ అంతా మొత్తం ఇలా వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో కొంచెం మనకి చికెన్ పీసెస్ కొంచెం ఇలా విధంగా మునిగేంత వరకు వేసుకోవాలండి వాటర్ ఎక్కువ వేసుకోకూడదు అండ్ నేను వచ్చేసి ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా ఒక బౌల్లో చికెన్ అనేది సో ఒక గిన్నెలో ఆ గిన్నెలోనే వాటర్ వేసుకొని ఆ వాటర్ ఇందులో యాడ్ చేసుకున్నాను సో వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోండి ఇప్పుడు మీరు
మనకి చొక్క ఎగిరిపోతుంది అనమాట దగ్గరగా మన కర్రీ అనేది ఈ విధంగా ఉంది కదా సో ఒక టెన్ మినిట్స్ మీరు కలుపుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో చెక్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఎంత చక్కగా వేగిపోయిందో దగ్గరగా మనకి కర్రీ అనేది సో అండ్ ఫైనల్గా కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో ఒక టూ మినిట్స్ కొత్తిమీర వేసుకున్న తర్వాత కలుపుకుంటే మనకి చాలా టేస్టీగా ఉండే చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి చూసారు కదా చూస్తుంటే నోరుగురిపోతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ టేస్ట్ కూడా సూపర్గా ఉంటుందండి ఈ విధంగా ట్రై చేస్తే సో మన చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందా ఫ్రెండ్స్ నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రె